，这怎么回事啊，焦四？嗯，谁这么大胆进我的书房了？哎呀，大少爷，我正想跟你说呢，这事咱们得赶紧想办法，不然会惹出大麻烦。这是这个月的账本，这个是焦四爷让我给您带过来的。少东家，哎哎，这是张老板，哎，说是刚找到一件好东西，让少东家长长眼。什么好东西啊？哎，少东家，我知道您是大行家，哎，这是我一个邻居，盖老宅子从地里挖出来的，刚一亮相。这好多收藏家都抢着出价，可是我啊，第一个想到的就是您。嗯，哎，您给张大爷啊。嗯，是有点意思。可你说这玩意儿，确实是你们在修老宅子的时候挖到的？正在我们乡下，是常有的事儿。哪敢糊弄您呢？哎，这个是什么年代的瓷器、啊？这，看这玩意儿，这个古董浑厚的样子，照我看呐、啊，最起码也应该是元朝的玩意儿吧？怎<笑>怎么了，少同学？有什么不对的吗？我是笑你不懂，自抬身价，这根本不是元朝的，这是明朝嘉靖官窑。叫白瓷松鼠文统瓶哦，你没看这瓶子上有很多小松鼠在嬉戏吗？不过呢，这也算是个稀罕玩意儿，上得了台面。哎呦嗨，还是少东家您内行，少给我捡好听的讲。可是我还是有言在先，我这儿呢绝对不收一些来路不明的东西，你最好别跟我打马虎眼儿。哎，您放心，金管家已经交代我好几遍了，说您祖上几代都是古董的大行家、大玩家。呃，不过不管是卖出还是买入，这一向是规规矩矩，早就名声在外，这圈里面的人都知道。嗯，金翠，请张老板到小书楼去用茶，待会儿我再请他去瞧瞧我们家这些年的收藏，让他开开眼。张老板，哎、请。哎哎哎，您上来。哎哎，您请。哎哎，您请。春荣。听说我不在的时候，你跟如锦跑到我的书楼去了，是不是？你们去干什么？没什么事。哼，好啦，你这骗得了别人，可骗不了我。你要不老实说，我就把你送到警察局，让他们好好伺候你啊。我在陶姐那儿碰见这个人。李松寿，考古研究室。他说他是个考古的行家。他还说，我爹遭冤枉那块棺椁，八成是盗墓的人挖出来的。我一着急，我就拿着棺椁想去请教你，可是你不在，正好碰见少奶奶了，她陪着我一块等你。没想到被大小姐误会了。世人只说三分话，这姓纪的还不知道什么来路呢。少跟他说三道四，乱碰关系，免得惹祸上身。你爹的事我都知道，虽然已经过去这么多年了，可是我跟你一样，心里从来没有忘记过。你放心，只要一有机会呢，我一定帮你查到底，一定还你爹一个清白。这也算是我这个做晚辈的一点心意。好吧，先去忙吧。嗯。怎么样？有没有看出什么蛛丝马迹、啊？出土骨啊！是埋在地下几百年的东西，一
一定会有土秀、土斑，会沁色。传世骨则是代代相传，长期和空气接触，被人把玩，擦拭表面会产生一层光洁润泽，两者大不相同。我看不懂。我觉得我们少东家卖的东西跟外边卖的没什么区别。没接触过这些东西，是不容易分得清的。盗墓的人，因为怕人知道来历不明，他们急于兜售的心态，和做古董买卖的生意人，还是有差别的。你记不记得，你东家的收藏，是从哪儿来的？应该都是从朋友那儿淘回来的吧？啊，对了，我前两天还看见。他买了一个，哦，对，明朝的青花瓷，他还一再要求我们，不要去买那些来路不明的赃物。哼，嘴巴都这么说，有几分真，几分假，谁知道呢？贼字又不会刻在额头上面，你也别太天真了，别太相信人。打个比方说吧。你是个账房，要是账上有对不上的数目，是不是也要不厌其烦的从头算起，一笔一笔来过？这种事情要查清楚，都是一个道理，急不得这个以后再弄，你赶紧准备准备。师傅，这事我想过了，我还是别去了。嗯、啊，我不去了。啊，去不去呢？就你自愿吧。啊，但是啊，我有个事儿想找你帮忙。进来吧，春荣。我进去合适吗？他们都说啊，我这儿供着狐仙，也有人说、啊、我这儿养着小鬼儿，进来看看，长长见识吧。啊，好。知道这是什么吗？这叫宝贝罐儿，里边装着子孙堂啊。这红的是我的，蓝的是大少爷的。不过你不要误会啊，我不是拜他，我是拜我父母。身体发肤，受之父母，不可毁伤。不教死，不孝啊！七岁，我不得已谨慎入宫，当了太监。不过，那是外人的说法，让我自己说，那叫出家。也就是说。我们进了身以后，跟和尚和尼姑一样，与红尘无缘，与世事无涉呀，不能成家，永远没有自己的家。师傅，那都是过去很多年的事情了，您现在提他，倒增伤感。你又何必呢？对吧？啊，我们焦家十指浩繁，兄弟姐妹中我行四，所以叫焦四。曹家可就大少爷一根独苗啊！我焦四可以出家
，但是，他要是出了家，曹家，唉，就断了香火，绝了后。你明白吗？明白。实话跟你说吧，这主意就是我出的，一切的罪孽我一个人担着。你不用担心，也不用退缩，你这不是造孽，你这是在行功德，添福报啊！这是大大的修行啊！师傅，您别再说了。你要是能给曹家添个后，你就是曹家的大恩人。也是我焦四的大恩人。从此以后，我就给你立长身牌位，我天天给你烧香，让你天福天寿。不，不，不，我焦四现在就给你跪下，我给你磕头，我给你磕头了。舍不得，舍不得，舍不得。看在咱们师徒的份上，我求你了。进来，少奶奶，这是老夫人让我给您端来的炖品。哎，那怎么行啊？哪有婆婆伺候媳妇的？小菊，你跟我去她房间，我们去赔罪去。啊，不用了，老夫人跟小姐出去了。老夫人让我跟您说，呃，呃，说什么？呃，她说什么来着？说。报要报孙心切，哎，对，是报孙心切。呃，老夫人说，您要养好身体，然后乖乖的把这碗四物炖竹鸡给喝了，就是最大的孝顺。嗯，来，这是我婆婆的一片心意，你去休息吧，你也累了。嗯，谢谢少奶奶。谁呀、啊？哎，我黑瞎子，快进来！哎，哎，哎，头，您猜的一点没错，爆竹点上了。嗯，点了几个？连老皮自己算上，总共三条狗，都带着家伙。我去交代一下，你先到路口等我。是。怎么着，于大丈夫，走啊！少东家是怎么交代你的？少东家就说把你带到这儿，让你自个儿进去。庞子没说。快进去吧，误了少东家的事儿，我也担待不起。
，我想好了，你就是我的老婆，你永永远远都是我于春荣的女人。我向你发誓，我这一生除了你，不会再爱上别人。只要东西到手，就不怕有人报官；要是报官的话，就往姓曹的身上推。是是，队长，都麻利点儿。哎，好嘞，这老皮，半夜三更干这事儿，我去收拾他。哎、快点，快点啊！都给我说好了。我这都已经跟你说了，道义有道。我看你是自找死路。快走，快走，快走！开枪啊！开枪啊！打死他！打得好，这该死的！是，谢谢你了，真没想到你还能算出我们家祖宗有这么一劫啊！你就是我们家的大救星啊，请受老朽一拜。不敢当，邢老爷，自古以来邪不胜正，这些不入流的恶贼无法无天，这是他们应得的报应。别开枪！别开枪！自己人，自己人，自己人，自己人，自己人！头，干掉了！这奶奶的，还想搞突袭！啊！哎呀，谢谢，谢谢你们，我们邢家谢谢你们了。一手抓，一手拿，黑白不分。死有余辜。呸！头，警察局要找不到他们三个，这这怎么交代啊？还需要咱们交代吗？有人问起本山人，就说我云游去了，只在此山中云深不知处，懂不懂啊？哎，好，一推六二五啊！嘿嘿，头，您真高。嘿，可是，可是，这邢大爷那边。那边怎么说、啊？对啊，邢大爷不知道老皮真实的身份，他一定以为打死的不过就是几个想要盗他们祖坟的小贼，这瞒都来不及，那不可能说出去的。哎，对对对。哎，我看就这样吧。啊，明天你们到街上去放话，就说这个老皮他们贪了不少钱，跑到外地去了。啊，别给我出什么乱子啊！是，我走了。就，老皮，皮队长，皮大爷，这冤有头。嘘，这冤有头，债有主，你可别找我们哥俩的事儿啊，对吧？哎，对对对，改天我们哥俩给你敬酒，烧纸，好吧？哎，你在那边升了官，哎，这这这当大官是吧？哎，对对对。你可听好了，哎，不，别别别找我们，你可看清楚了，冤、啊、有头，债有主，可别来找我们。哎，对对对，啊、对，别找我们。我给你多烧点纸钱。哎、啊、哎，对对对。哎
清香，把蜡烛灭了吧，我也该起了。跳，你不刚出去了吗？怎么回来了？啊，是我，本来是想骑马出去溜一圈的，结果谁知道那个马夫他太偷懒了。我那匹猎风呢，他那个马蹄腿折了，还没有长好，我只好又回来了。太扫兴了，真是的。那你再睡会儿吧，我去给娘请安。好啊。哎。少奶奶，哎呦，哎，这儿脏，您当心点儿啊！没关系，以前我们家开豆腐房的时候，我也养过牲口，不过不是马，是骡子。哦，那是推磨吧？嗯，我听说我们家有匹马，叫烈风，是哪一匹啊？哎，就这匹，少东家的宝驹，这牲口啊，可了不得、啊，看上去真是很漂亮。哎，这两匹马都很干净，为什么单单这匹马满腿都是泥呢？哦，这都跑了一夜了。我得先给他洗刷停当，等他缓过气儿来，梳他了，再给他上料，要不然他可不吃，脾气大着呢。跑了一夜，那是谁骑的呢？当然是少东家了。清早刚回来，我都等了他一夜了。<笑>我辛苦了。哎，没事。少奶奶慢走啊，慢走。就谁知道那个马夫他太偷懒了，我那匹烈风呢，他，他那马蹄腿折了，还没有长好，我只好又回来了。我睡着了，我问你一件事儿。这个汤是哪个厨子熬的？汤不是厨子熬的，这是老夫人房里哑巴媳妇熬的。给你喝。哦，我不敢喝，这是给您熬的。我喂你。
真好喝。好喝，我自己喝吧。说你要养好身体，然后乖乖的把这碗四物炖竹鸡给喝了，就是最大的孝顺。请你们兄弟。这是北京海淀来的莲花白。这黄泉路上肯定没有这么好喝的好酒。你们喝吧。说真的，你们遇到我，就像蜈蚣遇到了岩游螺，这两下肯定是有人要受伤的。你们就别怨我了嫁进曹家，就是活生生的掉进一个圈套。我们少东家
，人可好了，我给不了你的，他可以给你。这我还不知道，我说了那么多肉麻的话。娘为你们小两口把什么都准备好了，以后你一定会明白，娘对你的这番心意的。你在干什么？把我东西还我！这个核桃表面上看是好的，可心却是坏的。好看不中用，留着干什么？不如把它剖。哎，你说这话什么意思啊？对了。我衣橱里有很多女人穿的衣服，我可以给你改改，让你穿。还有我的头饰、我的耳环、我的手镯、我的项链，都给你戴。我每天都可以帮你梳洗。最重要的是，腮红和口红。疯了你！你收了曹清香多少钱？你骗了我一次又一次，我恨死你了！我恨死你了！我恨死你了！你给我记着！如今，陈荣，你还是不肯说实话。你要我说什么？你就继续跟我演戏吧。要不是你出卖我，如锦他怎么可能知道我的事？他怎么可能会这样跟我闹？哎，大少爷，我最后再问你一次，是不是你把我的事情告诉李如锦那个贱人的？哎，大少爷，我什么都是按照你的吩咐去做的。那天他不省人事，我跟他说什么，他能听见吗？大少爷，大少爷，这是要出人命，把钱给我，给。哼，我倒差点被你给骗了。你根本不需要晚上去找如锦，白天你有大把时间呢。刚刚李如锦去找你去了，不是吗？他是跟你闹完以后才来找我的，是因为我托人给你保的婚，你跟他才能成夫妻，跟你身子的原因一点关系都没有。好了，够了，焦四，你把这个吃里扒外的混账给我扣起来，省得他去跟李如锦那个贱人啊串通好了给我唱双簧。一个矿男，一个怨女，干柴烈火，双宿双飞，圆了你们的臭心愿啊！你混蛋！哎，你别说了，快走吧，春荣，快，消消气啊，快走吧，走走走走。
出什么事儿了？我再也不会曹家了。曹庆祥是个畜生。这么说，所有的事儿他都知道了？我想，他不应该全知道啊。可是，可是大少爷身后的情况，他也应该知道。他知道了怎么样？他要说就说，要告就告，要离就离，了不起闹个鱼死网破，大家谁都别想做人。放心吧，他不会说，不会告，更不会离。娘，那怎么可能呢？那个女人难道什么？那个女人啊？虽然出身是小门小户，毕竟是清清白白的闺女。那孩子一进门我就喜欢，好强，又有手段。娘之所以处处给他留情面，主要还是为了你将来的出路。还出路呢？现在我都绝路一条了，还出路？了不得了，可了不得了！哎呀，小金啊，慢慢说啊！不是我，我我不是找人盯着少奶奶家了吗？然后丁少的给我回话说，说说说什么呀？不是说，说庆家公找了一大帮人要开什么挖锥子会？是什么？什么是挖锥子会啊？我不知道，没挖过呀。锥子会。嗯，我倒听说过。哼，好啊。他要来，咱们就会一会吧。枯叶荒烟归去，一杯离愁别绪。心中。